नमस्कार अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात मी मधुरा तुमचं मनापासून स्वागत करते या कार्यक्रमात आपण विविध विकारांविषयी चर्चा करत असतो आणि ह्या विषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत तो विषय आहे प्रोस्टेट ग्रंथीचे विकार आणि उपचार ह्या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत ह्या विषयातील तज्ज्ञ मूत्रपिंड विकार तज्ज्ञ आणि किडनी प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉक्टर अमोल कुमार पाटील डॉक्टर अमोल कुमार पाटील यांचं मी आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर अमोल कुमार पाटील हे गेल्या दहा वर्षांपेक्षाही अधिक काळ ह्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत आणि आज आपण प्रोस्टेट ग्रंथींविषयी आणि त्याच्या विकारांविषयी आणि उपचार पद्धतींविषयी त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत तेव्हा लगेचच आपण चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे सगळ्यात अगोदर मला प्रोस्टेट ग्रंथी म्हणजे नेमकं काय आहे त्याबद्दल सांगाल प्रोस्टेट ग्रंथी मराठीमध्ये सांगायचं म्हणजे त्याला आपण पुरुष ग्रंथी म्हणतो प्रोस्टेट हा फक्त पुरुषांमध्ये असतो लघवीच्या पिशवीच्या खाली जस्ट एक ग्रंथी असतो तो ग्रंथीच्या मधूनच मध्ये मधूनच आपलं लघवीचं वाट जाते त्याला युरेत्रा म्हणतो आपण आणि हा प्रोस्टेट ग्रंथी जसं आपले केस पांढरे होतात तसं डोळ्यांमध्ये बिंद मोतीबिंदू होतो तसं एज रिलेटेड चेंज होतो चाळीस वयानंतर स्लोली स्लोली तो वाढायला लागतो वाढल्यानंतर तो मूत्र नळिकावरती दबाव आणतो दबाव आणल्यानंतर मग लघवीचे सगळे सिमटम्स तुम्हाला चालू होतात सिमटम्स आता तुम्ही म्हणाल किंवा लक्षणं म्हणालात तसं की बऱ्याच पुरुषांमध्ये जेव्हा हे प्रोस्टेड ग्रंथी वाढतात तेव्हा जेव्हा लघवी करताना ती थांबत थांबत होते किंवा कुठेतरी अडकल्यासारखी होते किंवा खोकताना वगैरे असं बऱ्याच हे होतं तर मला त्याबद्दल जाणून घ्यायचे ही फक्त लक्षणं आहेत का इतरही काही लक्षणं आढळून येतात नॉर्मली प्रोस्टेड ग्रंथीचे लक्षणं म्हणजे सारखं सारखं लघवीला जाणे रात्री सुद्धा सारखं सारखं उठणे लघवीला आली की घाईघाई होणे ह्याला आपण इरिटेबल सिम्टम्स म्हणतो किंवा स्टोरेज सिम्टम्स म्हणतो आणि दुसरं वाईडिंग सिम्टम म्हणजे लघवी फोर्सनी न येणं लघवीचं धार जवळ पडणं लघवीला जाऊन आल्यानंतर असं वाटतं की अजून शिल्लक आहे लघवी आणि लघवीला स्टार्ट करायला सुद्धा आपण थोडा वेळ थांबायला लागतंय जाऊन थांबला तर लघवी लगेच स्टार्ट होत नाही थोडं ह्याला हेजिटन्सी म्हणतो आपण हे नॉर्मली हे सात आठ सिम्टम्स आहेत हे प्रॉस्टेट ग्रंथी आणि लोअर युनर ट्रॅक सिम्टम्स म्हणतो आपण यांना म्हणजे लघवीचं पिशवी प्रोस्टेट ग्रंथी किंवा लघवीची नळी हे तिन्हींना इन्वॉल्व करून जे इन्वॉल्व झाल्यानंतर हे जे लक्षण येतात हे आपले हे लोअर युनर ट्रॅक सिम्टम्स म्हणतो आपण बरं आत्ता तुम्ही म्हणाला तसं ही लक्षणं दिसतात तेव्हा मग साधारणत काय काय उपचार आपल्याकडे उपलब्ध आहेत काही टेस्ट करण्याची गरज असते का आणि ह्या टेस्ट कुठल्या आहेत नॉर्मली हे तुम्हाला ज्यावेळी त्रास आढळतात त्यावेळी पहिलं तर कन्सल्टेशन करायचं डॉक्टरांसाठी युरोलॉजीला भेटायला पाहिजे त्यानंतर किंवा त्यांना भेटण्याआधी तुमच्या फॅमिली डॉक्टरना भेटला तर बेसिक काय टेस्ट करतो आपण एक सोनोग्राफी करून बघतो सोनोग्राफीमध्ये प्रोस्टेट ग्रंथीचं वाढ किती आहे नुसतं ग्रंथी वाढणं ही आवश्यकता नाही तर त्रास म्हणजे लक्षण यायला काही लोकांमध्ये एकशे चाळीस एकशे पन्नास ग्रामची ग्रंथी असते पण तो काही त्रास देत नाही आणि काही लोकांना तीसच ग्रामची ग्रंथी असते पण त्रास देऊ शकते नॉर्मली अठरा ते वीस ग्राम प्रत्येक पुरुषांमध्ये ग्रंथी असते वयमान तो वाढत जाते ग्रंथीचं साईज वाढणं हे रोग करते असं काही नाही तो कसं वाढतंय लघवीच्या मूत्र नळिकावरती तो कसं प्रेशर देतोय ते खूप महत्वाचं आहे आता काही लोकांमध्ये जसं मी तुम्हाला म्हटलं तो नळिकावरती प्रेशर दिल्यानंतर लघवी भरपूर साठायला लागते म्हणून सोनोग्राफीमध्ये आपण काय बघतो प्रोस्टेट घंती किती वाढले आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात एवढं बघतो पोस्ट वाईड रेशिडू म्हणतो आपण लघवी केल्यानंतर लघवी शिल्लक किती राहते समजा लघवी केल्यानंतर दीडशे दोनशे एम एल पर्यंत शिल्लक राहायला लागलं म्हणजे डेफिनेटली ते पूर्णपणे ब्लॅडर एमटी होत नाही म्हणजे पिशवी एमटी होत नाही मग सोनोग्राफी करून आपल्याला प्रोस्टेट घंती साईज पण कळेल लघवीच्या पिशवीमध्ये लघवी किती साठते समजले त्यानंतर ह्याच्यामुळं जर किडनीवरती परिणाम होत असेल बॅक प्रेशरने तर तोही आपल्याला कळून येईल म्हणून सिम्पल टेस्ट आहे सोनोग्राफी बरोबर मग ह्याच्यासोबत जर कॉम्प्लिकेशन होऊन जर लघवीचं इन्फेक्शन झालं असेल तर आपण युरिन रुटीन करायला सांगतो सिरम क्रायटीन म्हणतो क्रायटीन टेस्ट किडनीचं फंक्शन टेस्ट बघण्यासाठी हे लघवीचं सगळं म्हणजे सो हे मिनिमल टेस्ट झाल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही युरोलॉजीने भेटतात ते एक युरोफ्लो म्हणून टेस्ट करून बघतात की तुमचं ऍक्च्युली सब्जेक्टिव्ह फिलिंग नको ऑब्जेक्टिव्हली बघतो की आपण खरंच ह्यांचा लघवी स्लो होतंय का प्रोस्टेट घंतीमुळे ह्यांचा लघवीला अडथळा आहे का हे बघण्यासाठी आपण युरोफ्लो म्हणून टेस्ट करतो कॉमनली जनरल फिजिशियन जनरल प्रॅक्टिशियनकडे जातात सोनोग्राफी करतात आणि एक पी एस ए म्हणून नावाचा टेस्ट करतात बरं आता पी एस ए बद्दल मी जास्त लोकांना सांगू इच्छितो पी एस ए म्हणजे एक प्रॉस्टेट स्पेसिफिक अँटीजन हा एक एन्झाईम आहे तो प्रॉस्टेटमध्ये तयार होतो तो सिमेंटना लिक्विफाय करतो बरं ऍक्च्युली तो लिक्विफाय नॉर्मल त्याचं फिजिओलॉजिकल फंक्शन आहे ठीक आहे हा पी एस ए थोडं सुद्धा वाढलं तर लोकांना काय कॅन्सर 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 असं घाबरायला लागतात बरं पण सगळ्यात कॉमन रिझन आहे पी एस ए वाढण्
कॉमन कारण तो प्रोस्टेटाइटिस है कैंसर सगड़ शेवट का लिस्ट मध्य लोकान तो भीति हो तो मग का एंटीबायोटिक न घेता रिपीट पीएसए न करता लगे बायोप्सी कर अननेसेसरी सग हो मनसाला पीएसए जर वाड़े सुरुआती तुम्हें थोड़स का टेस्ट कर डॉक्टर न भेटा एंटीबायोटिक कर यूरिन इन्फेक्शन प्रोस्टेट इन्फेक्शन ट्रीट कर इन्फेक्शन ट्रीट जा पीएसए का हाफ लाइक नॉर्मल थ्री वीक्स आतो थ्री वीक्स नर रिपीट पीएसए करा आता रिपीट पीएसए में तुम्हें फिफ्टी टू टू सेवेंटी पर्सेंट पीएसए जर ड्रॉप जा वैल्यू तो बायोप्सी वगैरह का गरज नहीं थोड़ा अजू वेट करू शता तुम्हें बरबर है हेसोब कस है ज्यादा यूरोलॉजी भेटता तुम्हें चेकअप करता सुधा डॉक्टर से पर रेक्टली एक्जामिनेशन कर फिंगर ने पेस्ट कर फिंगर टेस्ट मे जर समझ लिथे का गाट है नोड्यूल है तर ते सांगतीलच की बाबा काय तर आपल्याला डाऊट आहे मग हे करायला पाहिजे पण ते नसताना नुसतं पीएसए ब्लड टेस्ट करून जाऊन माई बायोप्सी करतो मी पुढचं हे ट्रीटमेंट करतो ते करतो हे सगळं चुकीचं आहे बरोबर मला डॉक्टर ह्या निमित्ताने हे विचारायचं की प्रोस्टेट ग्रंथी ह्या मूत्र नलिकेवरती जेव्हा प्रेशर देतात त्यानंतर आपल्याला प्रोस्टेट ग्रंथीचे विकार उद्भवलेत हे समजतं मात्र एक साधारणतः वयाच्या चाळीशी पन्नाशी नंतर ह्या सगळ्या गोष्टी उद्भवायला सुरुवात होते मात्र ह्याच्यासाठी प्रोस्टेट ग्रंथीचे आजार नेमके कशामुळे उद्भवू शकतात काही कारणं असतात का त्याला प्रोस्टेट ग्रंथी जो वाढ़ है एज रिलेटेड बॉडी मे चेंज है हेला कि अनुवंशिक है इन्फेक्शन हाँ इन्फेक्शन कस प्रोस्टेट ग्रंथ यूरिन इन्फेक्शन होते प्रोस्टेट ग्रंथी यूरिन नलिका वरती दबाव आने मु यूरिन साठन इन्फेक्शन होते हैं मूलत प्रोस्टेट मे इन्फेक्शन हो प्रोस्टेट ग्रंथी जोड़ हे नैसर्गिक है ज्यादा ग्रंथी थोड़स वाड़ा पस नहीं कि कई लोग तुम्हारा संगित दीडे दोन से ग्राम पर्यत ग्रंथी वाड़ते पाई त्रास नई लोग तीस ग्राम तेला मन तो कस प्रोस्टेट ग्रंथी वाड़ते हा ग्रंथी तीन नेमक लोब्स लैट्रोलोब्स मीडियम लोब दोन लैट्रोलोब्स साइड लोब्स लैट्रली जर साइड मूत्रनिका वरती प्रेसर दी न तर मग काही करायची गरज नाही कारण पेशंटला काही लक्षणच नसतात पण तेच रस्त्यावरती दबाव आणायला लागले तर त्याला आपण नॉर्मली ज्याला लॅटर लोब फक्त एनलाज होतो त्यावेळी बरंच वेळा आपण औषधाने पण ट्रीटमेंट देऊ शकतो मेडिकल ट्रीटमेंट आणि मिडियन लोब जर एनलाज झाला मिडियन लोब म्हणजे लघवीच्या पिशवीच्या मधोमधच असतो असतो जे मूत्रनळिका चालू होतं लघवीच्या ओपनिंगच्या तिथूनच मूत्रपिशवीच्या तोंडावरच तिथंच मिडियन लोबून एक एनलाज होतो मिडियन लोबचा प्रॉब्लेम काय असतो आपण औषधानं लॅटर लोबला साईडला सरकू शकतो पण मिडियन लोबला साईडला कुठं सरकवणार आपण तो मध्येच बसलेला असतो मग मिडियन लोब एनलाजमेंट असेल तो खूप मोठा असेल तर त्याला ऑपरेशनची गरज नाही तर अदरवाईज मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेट सगळे जणांना आपण मेडिकली ट्रीटमेंट करू शकतो प्रत्येकाला ऑपरेशन दीडशे ग्राम आहे म्हणून ऑपरेशन करायचं हे चुकीचं कल्पना आहे बरोबर आहे आता तुम्ही खूप चांगलं सांगितलं की बऱ्याचदा लोकांचा असा एक समज असतो की ऑपरेशन केल्यावरती प्रोस्टेट ग्रंथी हा आपण काढून टाकू शकतो आणि आपण योग्य पद्धतीने हे हा हे एक चांगला उपचार आहे असं समज जातं मात्र औषधांनी सुद्धा ही ट्रीटमेंट करू शकतो हे सहज शक्य आहे पण मग औषधं साधारणतः किती कालावधीसाठी घ्यावी लागतात आणि ह्याचा इफेक्ट कसा होतो मग पुन्हा एकदा ग्रंथी वाढू शकतात का भविष्यात आता प्रोस्टेट के विकारा मे मूल मे दोन अपन डिविजन करो एक बिनाइन चांगली ग्रंथी और एक खराब मे कैंसरस मग कॉमनली खूब सगज प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स घेन लगे जे जे प्रॉब्लम्स चालू होता सगना बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरपास बीपीएच मन तो अपन बिनाइन एनलाजमेंट ऑफ प्रोस्टेट मन तो हो हा बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलाजमेंट मे अपन औषधा पैलदा ट्राई करो सग तुम्हारा संगित सोनोग्राफी यूरिन फ्लो टेस्ट पीएसए सग टेस्ट करो एक इंटरनैशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग सिस्टम है तो प्रमाण माइल्ड सीमटम्स है मॉडरेट सीमटम्स है सीवियर सीमटम्स है असेसमेंट करते माइल्ड अल तो रिअश्युरस देते का गरज नहीं सग व्यवस्थित है तुम्हारा का डाएट आनी तुम नॉर्मल एक्टिविटी मे का चेंजेस कर फ्लूड कभी घायस संध्या सात नर पानी इंटेक कमी कराए बरस अस बिहेवियरल चेंजेस अपन कर डाएट चेंजेस कर मैनेज करू शो मॉडरेट सीमटम्स आते तर त्यांना आपण मेडिकल लाईन ऑफ मॅनेजमेंट तो मेडिकल म्हणजे औषधाने औषधमध्ये दोन तीन प्रकारच्या औषधं अवेलेबल आहेत त्याला आपण फर्स्ट जे थेरपी म्हणतो अल्फा ब्लॉकर थेरपी त्याला आपण टॅमसुलोसिन सिलोडोसिन हे सगळ्यात आता नवीन आले म्हणजे सिलोडोसिन म्हणून मेडिसिन आहे तर टॅमसुलोसिन अल्फ्युसिन हे आधीचे जनरेशनचे होते 
टैम्सोलोसिन अल्फ्यूशन एक दुसरा साइड इफेक्ट का होता कि तो ब्लड प्रेसर वरती इफेक्ट वहाँ मन का लोक बीपी डाउन वहाँ जोपन उठलान अंधारे ये चक्कर ये सग वह आता हे सिलोडोसिन प्रोस्टेट स्पेसिफिक है मेनली एक्शन फक्त प्रोस्टेट वरती काम करते तो मोर स्पेसिफिक इफेक्ट पोर चांगला मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट ग्रंथी समझा तीस ग्राम पेक्षा मोटी तीस से चाहस ग्राम पेक्षा मोटी हे अल्फा ब्लॉक अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन बरबर अपन अजु एक मेडिसिन ऐड करते फाइव अल्फा रिडक्टेड इनिबिटर्स दोन आता अवेलेबल है फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड हे मेडिसिन दिखर ग्रंथी साइज नॉर्मली वाढ़त नहीं आहे त्याच प्रमाण कमी होत नाही पण ग्रंथीचा साईज वाढत नाही ह्या ग्रंथीमुळे का म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन वरती डिपेंडेंट असतो टेस्ट प्रोस्टेट मग टेस्टोस्टेरॉनचा आपण कन्वर्शनच थांबतो म्हणून प्रोस्टेट ग्रंथीचं वाढणं कमी होऊन जातो पूर्णपणे थांबत नाही पण कमी होऊन जातो म्हणून तीस ते चाळीस ग्राम पेक्षा जास्त ज्यांचे ग्रंथी आहे त्यांना आपण कॉम्बिनेशन थेरपी देतो अल्फा ब्लॉकर जे सिलोडोसिन आणि ड्युटास्टेराइड सगळ्यात आता जे आजच्या डेटला मार्केटमध्ये चांगला अवेलेबल ड्रेस म्हणजे सिलोडोसिन आणि ड्युटास्टेराइड हे मेडिकल लाईन ऑफ आता हेच समजा आपण पी एस ए टेस्ट करतो पी एस ए वाढलेलं असेल किंवा मी डिजिटल रेक्टल एक्झामिनेशन आपण ज्यावेळेस एक्झामिनेशन करून बघतो त्यावेळेस काय गाठ वगैरे वाटलं तर आपण मग सजेस्ट करतो बायपसी करून घ्या बरोबर मग बायपसी करून बघतो की हे प्रोस्टेट म्हणजे कुठलं काय एक्झॅक्टली बिनाईन आहे की कॅन्सर असं आहे बरोबर प्रोस्टेट कॅन्सर म्हणून आलं तर आपण बायपसीच्या आपल्याला डाऊट असतो त्यावेळेस म्हणून की एम म्हणून टेस्ट करतो गरज पडली तर आपण पी एस ए फार जास्त असेल व रेक्टल एक्झामिनेशन मध्ये सगळीकडे पसरले असं वाटत असेल कॅन्सर तर दुसरे काही टेस्ट आहे की अजून कुठं कुठं पसरले म्हणजे स्टेजिंग म्हणतो आपण बरोबर एम आर आय आणि एक बोन स्कॅन करून स्टेजिंग करून घेतो गरज पडली तर पी एस एम ए पेट स्कॅन म्हणून असतो ते करून घेतो मग एकदा आपल्याला समजलं आपण प्रोस्टेट कॅन्सरला कसं ट्रीट करतो तीन आपण हे करतो एक लोकलाइज म्हणजे फक्त प्रोस्टेट ग्रंथीमध्ये कॅन्सर आहे तो कुठं बाहेर गेलेला नाही आहे दुसरा म्हणजे लोकली ऍडव्हान्स्ड प्रोस्टेट ग्रंथीपासून थोडं बाजूला सगळं गेलेलं आहे आणि तिसरं म्हणजे मेटास्टॅटिक अंगात सगळीकडे पसरलेलं मग लोकलाइज प्रोस्टेट कॅन्सर जे असतो त्याला क्युरेटिव्ह ट्रीटमेंट करू शकतो आपण म्हणजे पूर्ण आपण जर प्रोस्टेट काढलो तर पूर्णपणे बरोबर होऊ शकतो बरोबर आहे अर्थातच या प्रोस्टेट ग्रंथीच्या कॅन्सर विषयी मला तुमच्याकडून अधिक माहिती जाणून घ्यायचीच आहे कारण की वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये खरं तर हा कॅन्सर तुम्ही आत्ता सांगितला त्याप्रमाणे असतो आणि तो कशा पद्धतीने आपण क्युअर करू शकतो कसा बरा करू शकतो याबद्दल आपण जाणून घेऊ आपण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा अपोलो हेल्थ टॉकमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा खास कार्यक्रम अपोलो हेल्थ टॉक ब्रेक नंतर अपोलो हेल्थ टॉक या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण चर्चा करत आहे प्रोस्टेट ग्रंथीचे विकार आणि उपचार या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात या विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टर अमोल कुमार पाटील आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे येऊया डॉक्टर अर्थातच प्रोस्टेट ग्रंथीच्या आजारांबद्दल आणि विकारांविषयी आज आपण खरं तर चर्चा करतोय मग अशी तुम्ही बिनाईन प्रोस्टेट ग्रंथीबद्दल बोलत होता त्याचबरोबर कॅन्सरच्या प्रोस्टेट ग्रंथींविषयी आपण चर्चा करतोय सगळ्यात अगोदर आता मला सांगा की बिनाईन जेव्हा प्रोस्टेट ग्रंथी असतात तेव्हा आपण उपचार जेव्हा करायला सुरुवात होते तेव्हा नेमक्या कुठल्या कुठल्या पद्धतीने आपण उपचार करू शकतो शस्त्रक्रिया करून आपण ह्या ग्रंथी बाजूला करू शकतो का किंवा काढून टाकू शकतो का बरोबर तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्यावेळी मॉडरेट सिम्टम्स असतात त्यावेळी आपण त्याला मेडिसिन ट्रीट करू शकतो ज्यावेळी सिव्हिअर सिम्टम्स असतात त्याला आपण इन बिनाईन प्रोस्टेट हायपरलॉसियामध्ये जे ऑपरेशन करतो ते पूर्णपणे प्रोस्टेट काढायची गरज नसते व्यवस्थित प्रोस्टेटचं कॅप्सुलपर्यंत काढून रस्ता बनवणं हा गरजेचं असते म्हणजे लघवी व्यवस्थित होण्यासारखं मग ह्याला अवेलेबल ऑपरेशन आपण म्हणतो ट्रान्सव्युरिथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट म्हणतो टी यू आर पी म्हणून असतो लघवीच्या वाटेतूनच आपण दुर्बीण टाकून प्रोस्टेटला आपण चिप्समध्ये कट करतो आणि ते प्रोस्टेट काढतो ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आता अवेलेबल आहे म्हणजे सगळे जर लेझर जे म्हणतात लेझर सुद्धा आता प्रोस्टेटमध्ये अवेलेबल आहे त्याला हॉलमियम लेझर युनिक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट म्हणतो जसं आपण एखादा नारळ घेतला तुम्ही ड्राय झालेला तर आतमधून आपण असं घालून फक्त खोबरं बाहेर काढू शकतो ना तसं लेझरमध्ये आपण कॅप्सूलच्या तिथं जाऊन पूर्ण आतमध्ये जो ग्लॅन्ड असतो त्याला असं एक्सकॅवेट म्हणून असं असं पूर्ण एक्सकॅवेट करू शकतो आणि त्याला नंतर मॉर्सलेट करून बाहेर काढू शकतो म्हणजे पूर्ण तो रस्ता जो ब्लॉक करत होता तो मोकळा होऊन त्याला हॉलमियम लेझर युनिक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट म्हणतो आजच्या दिवसात 
ट्रांसुरथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट टी आर पी और हॉलमियम लेजर हॉलेप ये दोनों ही गोल्ड स्टैंडर्ड है दोगे रिजल्ट ही चांगले हा ग्रंथी चाहिए कि हा जो आजार है लवकर लवकर निदान हाँ सग्या ट्रीटमेंट करू शो नहीं तो पूरे जाऊन मैं कैंसर का धोका ही उद्भव शको हो जस कैन्सर बिनाइन ये कॉमनली सीन डिज है मैलिग्नसी भरपूर रिजन्स है तेज हो नहीं कि सगले बिनाइन प्रोस्टेट तसच अपन तो कैंसर हो रहा नहीं है बरबर अपन बरच वे जो मॉडरेट सीम्टम्स माइल्ड सीम्टम्स लक्षण कमी ना त्रास कमी अपन औषधा वरती आयुष्य का ही प्रॉब्लम ना कैन बिन बिनाइन ग्रंथी कैंसर हो नो बरबर तो कैंसर इट सेल्फ इज सीम्टे वेग डिज वारंवार इन्फेक्शन आता प्रोस्टेट ग्रंथ तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं के होना कॉम्प्लिकेशन मुतखड़ा तैयार होता लघवी के पिशी मे लघवी थामून जते नी घाला लगते मग ऑपरेशन कर मुतखड़ा कर लगते प्रोस्टेट कर सारक सारे लगवी साठले इन्फेक्शन होना इन्फेक्शन की सार मग तो इन्फेक्शन किडनी में गेल तो पैलनेफ्राइटिस भरपूर तेजे दुष्परिणाम है मन प्रोस्टेट ट्रीटमेंट कराए पवड़ गरजे बर आता मग अभी बोलता बोलता तुम्हें कि प्रोस्टेट ग्रंथी से जेव कैंसर हो वेगवेगे स्टेजेस मे हा कैंसर हो कैंसर वरती उपचार ही सहज उपलब्ध है और रोबोटिक सर्जरी या मध्यम आता हे उपचार उपलब्ध है तो हाथ नेमक स्टेजेस जेव उपलब्ध मे होता नेमक पद्धति का हा कैंसर है स्टेज वन चाहिए स्टेज टू टू चाहिए पद्धति ने अपन ट्रीटमेंट करते हो नॉर्मली तुम्हारा स्टेज वन स्टेज टू पेक्षा एक सीम्पल पद्धति संगत अपन जागे जागे प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा बाहर गे प्रोस्टेट कैंसर पूर्ण अंगा पसर ले जस तुम्हारा फिर प्रोस्टेट मे ज्यादा कैंसर अपन पूर्ण प्रोस्टेट का बिनाइन मे अपन फरडून आतला चिप्स रस्ता बनो इतने पूर्ण प्रोस्टेट अपन का पूर्ण प्रोस्टेट का ऑपरेशन तीन पद्धति हो ओपन चीर फाट कर दुसरे लैप्रोस्कोपीन हो तीसरे रोबोटिक सगत बेस्ट ऑप्शन जर तुम्हें विचार माला तो रोबोटिक ऑपरेशन सगत बेस्ट है अपन ओपन जारी के तिथपर्यत व्यवस्थित हाथ पोचत नहीं लघवी की मूत्र नलिका पर लघवी की पिछले जोड़ा प्रोस्टेट का जोड़ जे आते रोबोटिक ने एवड स्मूथली एवडे व्यवस्थित होते हैं लघवी लीक होने चाहिए कॉम्प्लिकेशन एकदम ऑलमोस्ट वन पर्सेंट टू लेस देन दैट आता आलेला आए आता इरेक्शन जे नॉर्मली पुरुषां मे ऑपरेशन नर हो सुधा कमी कर पूर्णपने का है नहीं है पन इरेक्टाइल डिस्पॉन्स हो रहा पे चांसेस रोबोटिक मु कमी कर प्रोस्टेट ऑपरेशन मे अधिक ब्लिडिंग खूब मोटा रिस्क अच्छा और रोबोटिक मु तो ब्लिडिंग चांसेस खूब कमी होता है एक संगा तुम्हारा रोबोटिक न जर के प्रोस्टेट कैंसर च ऑपरेशन तो तीन ही मध्य सेस्ट ऑप्शन है बरबर अचूक ऑपरेशन समझू अचूक ऑपरेशन समझ जेव बिनाइन प्रोस्टेट ग्रंथी मध्यम जर ऑपरेशन के जेव तुम्हें जेव अपन कैंसर हो तो पूर्ण ग्रंथी का मात्र इधे हा बिनाइन प्रोस्टेट ग्रंथी मध्य फ्रंथी का खरडून का पुनः एक उद्भवत का हो नॉर्मली ज्यादा टीवी आर पी कि होलेप जो प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट मे कर पंद्रह वर्ष ना हलूह पर कभी कभी त्रास देते हैं पंद्रह वीस वर्ष नॉर्मली का प्रॉब्लम ये नहीं प्रोस्टेट ऑपरेशन छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन स्ट्रिक्चर रेट हो मूत्र नलिका मे दुर्बीन टाकून अपन कर मूत्र नलिका नजर नैरो हो तो स्ट्रिक्चर मन तो जिथे लघवी के पिशवी तो ब्लैडर नेक स्टीनोसि सगे कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लिकेशन रेट आता वन टू टू पर्सेंट ऑपरेशन के शंबर लोक दोन के तीन लोक हो प्रोस्टेट लोकलाइज कैंसर चीज ट्रीटमेंट लोकली लोकली एडवांस रेडिएशन देते मेटास्टैटिक मैं हॉर्मोनल थेरपी मन तो मैं हॉर्मोनल थेरपी मे इंजेक्शन अपन तथा क्यूर च इंटेन्शन नो आप फिर पैलेटिव केयर तो बर मग हे प्रोस्टेट ग्रंथी से जेव कैंसर होते लक्षण जाता का नॉर्मली लघवी जी तुम्हारा लक्षण संगित मैं वारंवार लघवी तीच लक्षण कभी कभी सोब लघवी मध्य रक्त ये मग बोन्स मध्य जर पसर तो बोन पेन हो लघवी तटन कि समझा तो प्रोस्टेट ग्रंथी से कैंसर जर बाहर पसरल अल तो लघवी की जी किडनी पास नलिका यूरेटर मन तो अपन तेजा आजूबाजूला कॉम्प्रेसन हो 
किडनी वरती इफेक्ट हो सग हो लिम्फनोड एनलाज मन हो लिम्फनोड कभी कभी कॉम्प्रेस करता मैं तो किडनी वरती प्रेसर ये सग हो किडनी फेल होना किडनी वरती प्रॉब्लम करना सग हो बरतर प्रोस्टेट ग्रंथि जे विकार है पुरुषां मे पहा मिलता अर्थात हा आजार पुरुषां है पुरुषा पुरुषांक दुर्लक्ष कर चलना नहीं है जर आप अशा पद्धति की लक्षण जात ताबड़ोब खरतर उपचार सुरुआत के लिए पाजे आर्थ तुम्हें संगित प्रमाण औषध उपचार अगली सहज शक्य है डॉक्टर वे संपला आज अपने इधे थामाव लगते मात्र तुम्हें खूब छान महत्ति आम प्रेक्षक मनपूर्वक आभार यानंतर अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच सांगतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम अपोलो हेल्थ टॉक